ഹലോ വെൽക്കം ടു ഷൈവിൻ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് കാർബോ കാറ്റയാണും കാബാനയാണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസാണ് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസാണ് ചാർജ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒരു ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹാവിങ് എൻ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി എച്ച് ത്രീ ഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ ഡോട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസിന് അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ഡോട്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്തത്തെ പോലെ നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മൂന്നാമത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ റിയാ ജനറേഷൻ നാലാമത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റി പറയും പറ്റി പറയും അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം സി എച്ച് ത്രീ ഡോട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഔട്ടർ മാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എസ് ടു പി ടു ആണ് വരിക എസ് ടു പി ടു വരും ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരും എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വരും എന്നിട്ട് ഇത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനാറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റിലും പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാർബണും ഈ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ബോണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ബോണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും അത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എസ് ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ബോണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പി ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ആ പി ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് പ്ലാനാറാണ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ആ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിൽ ഒക്യുപൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് റെസനൻസ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെസനൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസനൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റെസനൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനെ പോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നമുക്ക് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ
that's equal to अपन ये मून हाइड्रोजन बन दिया हमें तुम इधने हाइपर कॉन्जुगेशन ले पंगड़ काम बिठवाएंगे ये हाइपर कॉन्जुगेशन ले पंगड़ काम बटन ना हाइड्रोजन से लड़ना गुड बोल आदर कोड दल स्टेपल आकुम अदा अन्ना तुम्हारे इंद्र स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आल केल प्रेयर आर्टिकल में ले हमारे डिस्कस यार ले तो हम CH3, CH3 dot, C, CH3, CH3, CH3 dot. This is the free radicals in the stability. Now, we will talk about hydrogen and hyperconjugation. Now, we will talk about three hyperconjugation. Three hyperconjugation. Now, we will six hyperconjugation. Six hyperconjugation दे, ये बढ़िया हो, nine hyperconjugation, okay? अंगने number of hyperconjugation गुड़ बन दे यानो stability गुड़, अब free radicals ने stability पे तो नो कम बहुत, एक तो step लाए दाने, tertiary alkyl free radicals ने नो करने के लिए tertiary, secondary, primary, CH3 वाली, इंगेन वाली अरे इधर हमारे कार्बो का चौना भी स्टेबिलिटी भी इंदौर ना पारण्य आते हैं इन्हीं आने फ्री राइटिकल ने स्टेबिलिटी इंडिया वोट हो गया तो सही माने वो कार्बो का चौना भी पारण्य बोलते हैं चिंतित चावल पर तक्षरम सही माने स्पीटू आने कार्बो का चौना के इसलम फ्री राइटिकल ने इसलम स्टेबिलिटी अरे उन्नाव तो मैं तो आराना फोटोकेमिकल हार्मोनिसिस। कम फोटोकेमिकल हार्मोनिसिस तो इंदर नम्बर नोका। पर हाइड्रोजन संडे के लिए उदाहरण तो नहीं। इंगेन एक मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। नम्बरे लाइट इन्हें प्रेजेंस ले, लाइट आना एच न्यून वाला लाइट आना, लाइट इन्हें प्रेजेंस ले एक्सपोज इन दाना होमोलेटिक लिवेज नॉर्मल है। पर वड़ा क्लोरिन, क्लोरिन, जंड क्लोरिन डे डेले एक कोवालेंट बोन्ड है। ये कोवालेंट बोन्ड आकर आंडी, ये क्लोरिन वाली इलेक्ट्रॉन बोल कुम, ये क्लोरिन वाली इलेक्ट्रॉन बोल कुम। इन्हें जंड क्लोरिन और इलेक्ट्रॉन बोल देता है ना वड़ा कोवालेंट � राइट साइड लग लोरन अदिन इलेक्ट्रॉन अंगने ओरो इलेक्ट्रॉन ओरो आटो अदिन डे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आयत क्लीवे इन्हें ना ना हमारे फॉर्मूलेटिक क्लीवेज नोरे अब हम एचसीएल लड़ते आलें नगर का दे पट्टन मान सकों एचसीएल ने कहते ले इबड़ा बॉन्ड क्लीवे इन समय तंत्र हम बोलेगा इबड़ा सीएल Chlorine and electron are used to be 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 used to प्रत्येक इन लोगों के मॉली कोल्ड है, नम्बरे हीट ही आने इंगले, इधर दे इम इवेंट इम हॉमोलिटिक क्लीवेज ना रखूँ, इवेंट इम हॉमोलिटिक क्लीवेज ना रखूँ, अपन इवेंट नर डॉट उठूँ, इवेंट नर डॉट अम्म ये दोनों डॉट उन गुड़ी जोएन की ताले, इधर एन टू आइटल मिनिटी, अपन माइनस एन टू बाकी 
തെർമൽ ഹോമോളിസിസ് അപ്പൊ അസോ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ മോള് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അസോ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെയും ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം പെറോക്സോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവിടെയും ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഓഡോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും റെഡി ഇതാണ് തെർമൽ ഹോമോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ ഹോമോളിസിസ് രണ്ടാമത്തെ തെർമൽ ഹോമോളിസിസ് ഇനി ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് എ ബി എൻ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അസോബിസ് ഐസോബിയോട്രോ നൈട്രൈൽ എന്നാണ് അപ്പൊ അസോബിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അസോ കോമ്പൗണ്ട് നയൻ ഡബിൾ ബോൺ നയൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്കൂൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരിക എൻ ഡബിൾ ബോൺ എ എ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ ഇതാണ് സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ അതേപോലെ തന്നെ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ ഇതാണ് എ ബി എൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ ടു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് എൻ ടു പ്ലസ് ബാക്കി എന്താ വാ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടിന് തന്നെയാണ് അപ്പം ബി യു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ബ്യൂട്ടൈൽ 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 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന് രണ്ട് റോൾ ഉണ്ട് ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂളിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയുള്ള അറ്റത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ മാത്രമല്ല ഈ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ചിന് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലും റോൾ ഉണ്ട് ഇതിന് എച്ച് ഡോട്ടിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഡുവൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു ഹാലജൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഹാലജൻസിനെയാണ് ഈ എസ് എൻ ഡോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹാലജൻസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് തെർമൽ രണ്ട് ഫോട്ടോകെമിക്കൽ പിന്നെ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എ ബി എൻ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ ഒരു ഹാലജൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഹാലജൻ ആണ് ഇപ്പം ബി എ ബി എൻ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റർ ആണ് ഇവർ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള ബ്രോമിനെ ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഹോമോലറ്റിക് ലിവേജ് ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ എസ് എൻ ബി യു ത്രീ ഡോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബി ആർ ഡോട്ടിനെ കൊണ്ടു ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും ബാക്കി ഇവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇപ്പൊ സിക്സ് കാർബൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ
ഈ മെക്കാനിസം നമ്മൾ എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഡോട്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ ഡോട്ടും ഈ ഡോട്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മെമ്പർ റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റീറാഡിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിലൂടെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുക ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ വണ്ണും ഫൈവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ വണ്ണിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ഡോട്ട് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് ലെ എച്ച് ഡോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എച്ച് ഡോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതും ഈ എച്ച് ഡോട്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് ടെർമിനേഷനും ടെർമിനേഷനും ഇത് സഹായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അപ്പൊ തുടക്കാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ ബി യു ത്രീ എസ് എൻ എച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റീറാഡിക്കൽ മെക്കാനിസത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ എഴുതുക നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടി നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റില് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള ബി ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ക്ലീവേജ് നടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഡോട്ട് ആവും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഈ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് ആയി ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗ് കൂടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഓപ്ഷൻ ത്രീ വരും റെഡിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സിക്സ് മെമ്പർ റിംഗ് അല്ല വരിക ഇതല്ല വരിക ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റീറാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം എഴുതുമ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് റീറാഡിക്കൽ ആണ് എങ്കിൽ സിക്സ് മെമ്പർ റിംഗിന് അല്ല ഫൈവ് മെമ്പർ റിംഗിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫ്രീറാഡിക്കലിന്റെ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ